നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എം എൽ ടിയുടെ മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഡി അയണൈസേഷൻ അപ്പാറ്റസ് ആൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ എം എൽ ടി വി എച്ച് എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വി എച്ച് എസ് സി എം എൽ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കുള്ള മിക്ക പോർഷൻസും അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് പഠിച്ച് പോകാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനി എന്നോട് പറയാം ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലിങ്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ തരുമോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഡി അയണൈസേഷൻ അപ്പാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാരണം കാര്യമാണ് സ്വേദനം എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും സ്വേദനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും കാണാമോ സ്വേദനം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം അത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സ്വേദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു മിക്സ്ചറിനകത്ത് നിന്നും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വേദനം അഥവാ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അസറ്റോണും അതുപോലെ വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള തിളനില വളരെ കൂടുതലാണ് വ്യത്യാസം അമ്പത്താറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അസറ്റോണിൻ്റെത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിനെ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെയും രണ്ട് രീതിയിൽ വേർതിരിച്ച് കിട്ടുന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സ്വേദനം നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലേക്ക് ഇത് ശേഖരിക്കുന്നു രണ്ടും രണ്ട് ഘടകമായിട്ട് ശേഖരിക്കുന്നു ഡി അയണൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കാറ്റയോണും ആനയോണിൻ്റെയും പ്രസൻസ് അല്ലേ അതായത് അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അയോൺസ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഡി അയണൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അയണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാർജിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡി അയണൈസേഷൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി വർക്ക് വാട്ടർ ഓഫ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് റീ ഏജൻസ് ഫോർ റിൻസിങ് എ ക്ലീ ഓഫ് ക്ലീൻഡ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെയേഴ്സ് കാവറ്റ്സ് എക്സെട്ര നമ്മൾ പലവട്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ ഈ ഗ്ലാസ് ഫെയറുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എത്ര നേരം കഴുകണം എങ്ങനെ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും എല്ലാം ലബോറട്ടറി വർക്കിന് വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഓൾ വാട്ടർ യൂസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കുഡ് ഇൻഫിയർ വിത്ത് എ ടെസ്റ്റ് ബീങ് പെർഫോംഡ് അല്ലേ അതായത് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ വാട്ടർ യൂസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കുഡ് ഇൻഫിയർ വിത്ത് ദ ടെസ്റ്റ് ബി നമ്മൾ ഈ പല ടെസ്റ്റുകളും നടത്തുന്നതിനകത്ത് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലവണങ്ങളൊക്കെ കാണുമല്ലോ സോൾവെൻസ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സോൾവെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ലവണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിനെ അത് ബാധിക്കും ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ പ്രതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വേറെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷ
എന്ത് ചെയ്യും തണുപ്പിക്കും അല്ലെ കണ്ടൻസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഓൺ എ കോൾഡ് സർഫസ് ഒരു കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കുന്നു ടു ഗീവ് കെമിക്കലി പ്യുവർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ഫ്രം വിച്ച് നോൺ വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് അറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ആ അതായത് തിളപ്പിക്കുന്നു തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പം നീരാവി വരുന്നു ഈ നീരാവിയെ കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കെമിക്കലി പ്യുവർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്ത് കാണത്തില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും കാണില്ല അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡസ് നോട്ട് റിമൂവ് ഡിസോൾഡ് അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് എന്നാൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിനകത്ത് അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ കാണും ഡിസോൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെ അമോണിയയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ക്ലോറിനും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണും ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഈ സ്വേദനം അഥവാ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ് നടത്തിയാൽ പോകത്തില്ല ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ കളർലെസ് ആൻഡ് ഓർഡർലെസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് തെളിഞ്ഞതായിരിക്കും കളറൊന്നും കാണത്തില്ല മണമൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്ത് കാണും ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് കാണും അമോണിയയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ക്ലോറിനും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി അയണൈസ് ഉപയോഗം ഡി അയണൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഡി അയണൈസർ അപ്പാറ്റസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ അപ്പാറ്റസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അയൺ ഫ്രീ വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിനകത്ത് അയൺസ് ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല അയൺ ഫ്രീ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി അയണൈസർ അപ്പാറ്റസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഡി അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് കെമിക്കലി ഇംപ്യുവർ വാട്ടർ കെമിക്കലി ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അതായത് അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ഈസ് പാസ്റ്റ് ത്രൂ ആനയോൺ ആൻഡ് കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അയൺ ഫ്രീ വാട്ടർ എവിടെ കൂടെ കടത്തി വിടും ആനയോൺ കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസിൽ കൂടെ ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ വെള്ളത്തിനെ നമുക്കറിയാം ആ ആനയോൺ ആനയോണും കാറ്റയോണും കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ് ആനയോൺ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്യുവർ വാ ഈ ഇംപ്യുവർ വാട്ടറിനെ കടത്തി വിടും നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിലുള്ളിടത്തോട്ട് ഇത് പോയില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത അയൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ആനയോൺ കാറ്റയോണിന്റെ ഭാഗത്ത് ത്തേക്ക് വേർതിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതുപോലെ ഡി അണൈസ്ഡ് വാട്ടർ ഹാസ് ലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈ ഡി അണൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എന്തില്ല ഇപ്പൊ അയൺസിന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് നിയർ ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആൻഡ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം വാട്ടർ സോലിബിൾസ് ആൾ ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റെറായിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ആ നിയർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എച്ച് ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ വാട്ടർ സോലിബിൾ സാൾട്ട് ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു സ്റ്റെറായലായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണെന്ന് പറയാനും സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഡിയണൈസേഷൻ അപ്പാറ്റസും യൂസും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദയവ് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ